നമസ്കാരം എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ നരാധവന്മാരുടെ കുത്തേറ്റ് പിടഞ്ഞു വീണ അഭിമന്യു അഭിമന്യു എന്ന സഖാവ് അഭിമന്യുവിൻ്റെ ചിത്രവും തോളിലേറ്റിക്കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ സഖാക്കന്മാർ വീട് വീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങി നാടൊട്ടുക്ക് പ്രകടനം നടത്തി വർഗീയത തൊലയട്ടെ എന്ന ചുമരെടുത്ത് നടത്തി പോസ്റ്ററുകൾ പതിച്ചു അഭിമന്യുവിൻ്റെ കുടുംബത്തിനായി പണപ്പിരിവ് നടത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപ കിട്ടിയെന്നറിയുന്നു കൃത്യമായി അറിയില്ല ഒരു വീട് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വീടിന് എത്ര രൂപ ചിലവായി എന്ന് ആ വീട് കണ്ടാൽ അറിയാം ആ വീടിൻ്റെ ചിത്രമൊക്കെ ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ അഭിമന്യു വധക്കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികളിൽ ഒരാളായ സഹൽ ഹംസ എന്ന വ്യക്തി എസ് ഡി പി ഐ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രവർത്തകനാണ് ഇയാൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് രണ്ട് ദിവസം മുൻപാണ് കോടതിയിലെത്തി കീഴടങ്ങിയത് എന്തിനാണ് സഹൽ ഹംസ കീഴടങ്ങിയത് മനസ്താപം കൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ മാനസാന്തരം വന്നിട്ടാണോ ചെയ്ത തെറ്റ് ഏറ്റുപറയാൻ വേണ്ടിയാണോ അല്ല അതിനുള്ളിൽ ഒരു തന്ത്രമുണ്ട് വെറും തന്ത്രമല്ല പൊതുവെ പൊതുജനം ആരോപിക്കുന്നു സി പി എം എസ് ഡി പി ഐ പി എഫ് ഐ അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ കീഴടങ്ങൽ അതായത് കീഴടങ്ങിക്കൊള്ളൂ അതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് പാർട്ടിയായിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്തെല്ലാം തീരുമാനിക്കാം എന്ന് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു കാണുമായിരിക്കും എസ് ഡി പി ഐ പി എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരും സി പി എം പ്രവർത്തകരും തമ്മിലുള്ള ഒരു രഹസ്യധാരണ ഈ കീഴടങ്ങലിന് പിന്നിലില്ലേ എന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്നു അഭിമന്യുവിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ ആരും ചോദിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് കൃത്യമായി മലയാളമോ കാര്യങ്ങളോ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുടുംബമാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായി കാണില്ല അവരിപ്പോഴും ഞാൻ പെറ്റ മകനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് സിനിമ എടുക്കുന്നു സിനിമ എടുത്തോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷേ ആ പയ്യൻ്റെ ആ കുട്ടിയുടെ ആത്മാവിനോട് പോലും നീതി കേടാണ് ഇത്തരത്തിലാണ് സി പി എം അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം സി പി എമ്മും ഡി വൈ എഫ് ഐയും എസ് എഫ് ഐയും ഒന്നും മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങൾ വെറും രാഷ്ട്രീയ കരുവായി ആ കുട്ടിയുടെ ജീവനെയും ജീവിതത്തെയും ഉപയോഗിച്ചു എന്ന ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥയാണോ ഇത് പലരും ചോദിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും പല തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇടതുപക്ഷവും എസ് ഡി പി ഐയും ഒരുമിച്ച് ഭരണം തുടരുന്നുണ്ട് ഏറെ കോളിലക്കമുണ്ടാക്കിയ എസ് എഫ് ഐ നേതാവ് അഭിമന്യുവിന്റെ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷവും മത തീവ്രവാദികളുടെ പിന്തുണ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സി പി എം തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്ന വ്യാപകമായ വിമർശനമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അതായത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിലൊന്നും ഈ ഒരു വിഷയം ചർച്ചയാകാതിരിക്കാൻ അതായത് അഭിമന്യുവിന്റെ കൊലപാതകികളെ പിടിച്ചോ എന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്നു എവിടെ അഭിമന്യുവിന്റെ കൊലപാതകികൾ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അഭിമന്യുവിന്റെ കൊലപാതകികൾ ആരാണെന്ന് സി പി എം ഇതുവരെ വ്യക്തമായി സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു നേതാവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒരു നേതാവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വർഗീയത തുലയട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ പറയൂ പി എഫ് ഐ ഡിയോ എസ് ഡി പി ഐ ഡിയോ ഒന്നും അവർക്കെതിരെ ഒന്നും ഒരു ആരോപണവും ഒരു സി പി എം നേതാവും ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് അഭിമന്യുവിന്റെ നെഞ്ചിൽ കത്തി കുത്തിയിറക്കിയ പ്രധാന പ്രതി സഹൽ ഹംസയ്ക്ക് കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുത്തത് സി പി എമ്മിന്റെ കുതന്ത്രമാണ് സി പി എം എസ് ഡി പി ഐ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ തന്ത്രമാണ് എന്ന രീതിയിൽ വ്യാപകമായി വിമർശനം ഉയരുകയാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ കേരളത്തിലെ വിവിധ സംഘടനകളെ മുസ്ലിം സംഘടനകളെ പോലും ഒപ്പം അണിനിരത്താൻ ഈ തീവ്രവാദ സംഘടനകൾക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന കാര്യം മറക്കരുത് വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഇത്തരം സംഘടനകളെ സ്വന്തം ചേരിയിൽ അണിനിർത്താൻ എന്ത് വീട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും ഇടത് വലത് മുന്നണികൾ മത്സരിക്കുകയാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എസ് അതുപോലെ തന്നെ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുമായി കൂട്ടുകൂടാൻ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് അതുപോലെ സി എല്ലാ സംഘടനകളും ഇടത് വലത് മുന്നണികളൊക്കെ തന്നെ ഈ ഇത്തരം സംഘടനകളുടെ പിൻപറ്റാൻ ഇത്തരം സംഘടനകളുടെ ആ കൂരക്കടിയിലേക്ക് ചെന്ന് കയറാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൂടെ നിർത്താൻ തയ്യാറാവുകയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം അഭിമന്യുവിന്റെ കൊലപാതക ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു കുതന്ത്രത്തിന്റെ കുടില തന്ത്രത്തിന്റെ വൃത്തികെട്ട തന്ത്രത്തിന്റെ വൃത്തികെട്ട രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സി പി എം ഇപ്പോൾ ഇത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഒരു പാവം പിടിച്ച കുട്ടിയുടെ ജീവൻ കൊടുത്തു പോലും ജീവനെ ജീവൻ വെച്ച് പോലും വില പേശുന്ന പാവം ആ അഭിമന്യു പോയത് അവന്റെ കുടുംബത്തിന് പോയി അവനെ വെച്ചാണ് കളിക്കുന്നത് മുഴുവൻ അവന്റെ ജീവൻ വെച്ചാണ് കളിക്കുന്നത് മുഴുവൻ അവന്റെ ആത്മാവ് പോലും ഇത് സഹിക്കില്ല എസ് എഫ് ഐക്ക് വേണ്ടി ഘോരഘോരം ബാധിക്കുന്ന ഡി വൈ എഫ് ഐക്ക് വേണ്ടി സ്വജീവൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി
സോഷ്യലിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തർ ക്യാമ്പസുകളിൽ കിടന്ന് തലകുത്തി മറിയുന്നത് ഇടത് തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെ കൂട്ടുകെട്ട് ഇടത് ജിഹാദി കൂട്ടുകെട്ട് ഇവയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ സി പി എം ശ്രമിക്കുന്നത് കാരണം സി പി എമ്മിന് വേറെ മാർഗമില്ല സാധാരണ ജനങ്ങളൊക്കെ സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് എന്നേ അകന്നു പോയി കഴിഞ്ഞു പാവം പിടിച്ച മരണപ്പെട്ട അതിക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു പാവം വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേരിൽ പോലും വൃത്തികെട്ട ചീഞ്ഞു നാറിയ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്ന സി പി എമ്മിന്റെ സഖാക്കൾക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ വേറൊന്നും പറയാനില്ല വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്